Al via Santa Maria la Scala dopo le proteste e gli interventi nel campo della pubblica illuminazione. Si lavora per rendere accessibile il parcheggio. Dopo le problematiche dei giorni scorsi e le numerose proteste, stamane la conferenza di servizi tra ACOSET Amministrazione e cittadini. Festa grande ieri a Fiandaca, riaperta al culto la chiesa danneggiata dal sisma di Santo Stefano. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento che, eh, dove tratteremo altre notizie, tra questi la cronaca è deceduto durante la notte all'ospedale di Giarre, la, eh, di Acireale, scusate, l'anziano di 76 anni investito da un'auto guidata da una trentenne. E poi ci occuperemo delle segnalazioni da parte dei cittadini, segnalazioni che riguardano la raccolta rifiuti e parliamo di foglie secche non raccolte colte dalla ditta incaricata a svolgere il servizio e intanto l'assessorato all'ambiente ha lanciato una raccolta straordinaria apposita per i prossimi tre giorni e rimanendo ad Acireale indetto un bando per la gestione dell'arena Eden dal 15 luglio fino al 15 settembre. Apriamo però andando eh, a puntare la nostra attenzione eh, su Santa Maria la Scala predisposti nella giornata giornata di ieri i primi interventi nel campo della pubblica illuminazione si lavora adesso per rendere accessibile il parcheggio delle auto nell'area demaniale sotto la piazza. Vediamo. La frazione marinara accese di Santa Maria La Scala è salita agli onori della cronaca in questo primo scorcio d'estate per diversi disagi lamentati da residenti e villeggianti. In primo luogo l'oscurità in cui è rimasta avvolta per troppo tempo la frazione. Ieri le buone nuove. Sono stati effettuati i primi interventi nel campo della pubblica illuminazione ed è tornata la luce. Era in programma, ieri è iniziato l'intervento su San Daniele alla Scala, era stato fatto un altro intervento a Copomulini la scorsa settimana. Diciamo che in questo momento tutte le frazioni sono attenzionate al massimo. Capisco che dappertutto eh, ci sono problemi e quindi molti si lamentano, però dovete considerare che in qualche modo arriveremo dappertutto. Cioè, il nostro intendimento è quello di risolvere eh, la maggior parte dei problemi che ci sono in questo momento nelle frazioni, perché sappiamo che non possiamo pensare solo al centro e quindi arriveremo un po' dappertutto. Proprio ieri sera ha compiuto un sopralluogo a Santa Maria la Scala. Sì, ho voluto fare un sopralluogo proprio nelle ore serali per vedere quello che era stato fatto. Finalmente ora è possibile appunto arrivare fino alla zona del mulino eh, con un, in una situazione eh, di, di civiltà e, e, ed è chiaro che siamo contenti che finalmente siamo tornati a questa situazione. Però non è sufficiente, questo io lo capisco e me ne rendo conto, dobbiamo essere più veloci e soprattutto dobbiamo accontentare un po' tutte le frazioni perché eh, i problemi sono diffusi e il Covid è stato per noi un grosso problema perché molto del materiale che doveva arrivare a seguito di una gara che per la prima volta da Cireale è stata veramente di molto materiale e purtroppo si è fermato a causa del, degli intoppi del Covid e quindi molte cose sono, stanno arrivando in questi giorni. Dalla pubblica illuminazione, finalmente ripristinata, alle tante problematiche con cui residenti e villeggianti devono quotidianamente fare i conti. In primo piano il parcheggio sotto la piazza, attualmente interdetto agli automobilisti che si sono visti recapitare salate multe da 206 euro nelle scorse settimane per aver parcheggiato nell'area demaniale in questione. L'attivo parroco del posto, Don Francesco Mazzoli, dopo aver promosso un incontro con l'amministrazione comunale che, ci dice, ha preso a cuore la questione, sta adesso lavorando affinché si possa giungere ad un accordo che, questione primaria della frazione, renda accessibile l'area a parcheggio sotto la piazza. Don Francesco annuncia in proposito buone nuove. Stiamo mediando, il comitato insieme all'amministrazione, all'Udema, sta cercando di creare questa alleanza per giungere a un accordo che già si sta attuando, che è quello di poter rendere accessibile quell'area come disponibilità di bene civico su Santa Maria la Scala. Questo come? Volendo tutelare tutti gli enti, quindi l'Udema che è proprietario dell'aria, l'amministrazione che diventerà concessionaria, 
attraverso uno studio di compatibilità fatto da una relazione geologica in cui simula eh, l'ipotesi di una frana eh, la quale dovrebbe eh, fermarsi prima eh, della piazza e quindi rendere disponibile la piazza e poi l'area sottostante, l'area eh, parcheggio. Ma c'è anche un altro passo che mi diceva il sindaco che è quello di voler svincolare anche quella che è tutta la costa attraverso questo studio di compatibilità. Sappiamo che l'amministrazione da gennaio si è mossa per mappare la timpa e quindi aggiornare la situazione PAI e poter abbassare il livello di pericolosità. Un altro fatto positivo è la quasi conclusione dei lavori di sommorgenza relativi alla frana del settembre scorso che hanno investito via Tocco e quindi le chiazzette, eh, qua si stanno ultimando e stanno dando anche la possibilità di migliorare il sentiero chiazzette e mettere in sicurezza tutta quell'area, quindi rendere disponibile eh, tutta la zona. Quindi siamo propositivi, ringrazio veramente l'amministrazione per questa attenzione è rivolta alla frazione, non al comitato e quindi a tutti gli abitanti residenziali e stagionali e perché no anche eh, il venire eh, anche, eh, dietro quelle che sono le esigenze eh, degli imprenditori su Santa Maria La Scala che sono i ristoratori, eh, il solarium, i pontili, ma perché no, eh, quell'aria serve anche ai fedeli della chiesa, quindi tutti eh, possiamo usufruirne in modo legale eh, di quell'area, quindi attendiamo l'esito eh, positivo e l'accordo tra Udema e amministrazione. Voltiamo decisamente pagina, aveva 76 anni la vittima dell'incidente avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Finocchiaro Aprile all'ingresso nord di Giarre non lontano da Villa Margherita. Stava attraversando la strada quando un Fiat Doblò guidato da un lavoratore agricolo di 30 anni da Mascali diretto a Catania lo ha falciato. Come vedete dalle immagini tratte dal gazzettino online, il violento urto contro il parabrezza del veicolo commerciale ha fatto sbalzare l'uomo che è finito sul basalto lavico. A prestare i primi soccorsi all'anziano, un infermiere che era di passaggio in attesa dei sanitari del 118 che, viste le gravi condizioni, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, dove il 76enne si è spento durante la notte per le gravi ferite riportate. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Norma di Giarre di Santa Venerina, indagato in stato di libertà per omicidio stradale il trentenne alla guida del veicolo che ha investito l'anziano. Da ieri di nuovo operativa la sala chirurgica dell'ospedale di Giarre e i lavori di ristrutturazione proseguono nell'area del pronto soccorso. A darne comunicazione, chiaramente soddisfatto, il sindaco di Giarre Angelo Danna, il quale annuncia che proprio ieri sono riprese le attività nell'unità operativa semplice di chirurgia dell'ospedale giarrese. Sottoponendomi ad un piccolo intervento chirurgico condotto dall'equipe del dottor Giuseppe Russo, che ringrazio, afferma Danna, ho visto in prima persona la riattivazione di un servizio a favore della cittadinanza. Dalla sala operatoria erano ben udibili i colpi di martello pneumatico nella parte superiore dove si stanno effettuando gli interventi manutentivi per accogliere il pronto soccorso temporaneo che man mano, unitamente ai servizi diagnostici a supporto e ai reparti previsti, ridarà vitalità al nostro ospedale. E andiamo invece da un ospedale di Giara all'ospedale di Acireale che invece si potenzia eh, l'attività chirurgica dell'unità operativa di ortopedia dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera. Questa mattina presso il presidio Acese è stato eseguito per la prima volta con una tecnica chirurgica all'avanguardia un intervento alla colonna vertebrale. L'intervento è stato condotto dal dottor Gaetano Gulino, direttore dell'unità operativa di ortopedia, esperto in chirurgia vertebrale coadiuvato dall'equipe ortopedica Acese. Apprezzamento per l'operato dei medici è espresso dalla direzione strategica dell'ASP di Catania. Il paziente, si tratta di un sessantenne ex calciatore professionista, era affetto da 
da una voluminosa ernia del disco lombare associata ad un restringimento del canale vertebrale che da alcuni mesi, oltre a provocargli violenti dolori alla schiena e alle gambe, non gli permetteva di deambulare. Da domani inizierà a deambulare e fra 3-4 giorni ritornerà a casa. Andiamo adesso a Daci Sant'Antonio, dopo le polemiche dei giorni scorsi e le numerose proteste stamane si è svolta la conferenza di servizi tra Acoset Amministrazione e cittadini. Dopo le problematiche dei giorni scorsi, le numerose proteste, l'intervento della Prefettura di Catania, la nascita dei comitati spontanei per far fronte all'annosa situazione creatasi in merito ai disservizi idrici, ad Aci Sant'Antonio, su proposta della Presidente del Consiglio Comunale, Lucia Rapisarda, si è svolta questa mattina una conferenza dei servizi nella sala conferenze di Palazzo Cantarella. Al tavolo i diretti interessati, in primis i cittadini con i rappresentanti dei comitati spontanei che si sono formati in seguito ai pesanti disservizi, poi l'amministrazione comunale, i consiglieri di maggioranza e di minoranza e la presenza fondamentale di ACOSET chiamata ad esporre le attività messe in campo per cercare di venire a capo dei problemi. Erano presenti per l'azienda il direttore tecnico Greco Ecco il responsabile del settore, ingegner Ciancio. I rappresentanti ACOSET hanno lamentato problemi di energia elettrica. A quanto pare negli ultimi due mesi vi sono stati 35 stacchi di corrente, 12 di questi non programmati, che creano grossi problemi in quanto per far ripartire l'impianto a pieno regime occorrono poi diverse ore dallo stacco. Acoset ha poi fatto presente che bisognerebbe fare investimenti corposi sulle vetuste condutture ma gli introiti non bastano visto che l'azienda non usufruisce di finanziamenti pubblici con l'avvento del lato acque. Acoset ha comunque assicurato piena disponibilità a cittadini e consiglieri presenti assicurando verifiche quotidiane sui disagi che andranno a riscontrarsi. Così il sindaco Caruso raggiunto durante la conferenza. Il problema dell'acqua è un problema che tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo purtroppo come problematica costante e continua. Quindi spero che questo sia l'inizio di una problematica, che, di una tendenza al miglioramento. L'amministrazione continua ad essere sempre costantemente presente perché come socio del, di Acoset eh, continua ad essere sempre da, da pungolo, ma è anche attivato delle procedure, delle procedure eh, diciamo personali da parte dell'amministrazione, e mia in particolare, con segnalazioni fatte al prefetto. Il prefetto, devo dire, e ringrazio pubblicamente, si è attivato immediatamente e ha fatto sì che un minimo di aiuto, che è un primo passo per quello che può essere una possibile soluzione, ci è venuto dall'erogazione di 15 litri al secondo di, di acqua di, di un pozzo, qua il pozzo Isaac, di proprietà di Sidra. Quindi ringrazio Sidra, ringrazio il prefetto. Questo è un primo passo, sono convinto che ancora non sia sufficiente questa, questa erogazione di acqua in più, però già è un passo avanti che ci permette di dire che stiamo andando sulla strada giusta. Adesso una pausa pubblicitaria, tra poco con le altre notizie. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cereale, vicino alla biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Caseificio Serena. L'arte della mozzarella pugliese. Con la stessa dedizione di una volta, ogni giorno il Mastro Casaro produce e lavora la vera mozzarella.
da Seificio Serena, via Salvatore Vigo 3133, a Cireale. L'arte della mozzarella pugliese, made in Sicily. Abbiamo riscoperto una grande voglia di muoverci, camminare, correre in libertà, viaggiare. Riprendiamoci la nostra vita. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Saldi da Ulisse, saldi da Ulisse, vieni da Ulisse, grandi saldi Ulisse. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Concessionaria Opel Gidauto ha riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. El Dorado, meta preferita dei ricercatori d'oro in America Latina. Gran caffè El Dorado, meta ricercata da chi ama gustare cose buone davvero ad acireale. Granite, gelati, pasticceria fresca, rosticceria e a pranzo un grande assortimento gastronomico. El Dorado, il piacere di una granita all'ombra dei campanili della cattedrale di Acireale. Fermatevi a qualsiasi ora del giorno e fino a tardanotte. C'è ciò che cercate. Aperitivi, assaggini o assaggioni. Ad Acireale in Corso Umberto 35. Cose buone davvero. A quasi due anni dal sisma di Santo Stefano del 2018, ieri riaperta al culto la chiesa di Fiandaca, partecipata a presenza di fedeli alla Santa Messa celebrata dal Vescovo Raspanti. Era stata danneggiata dal terremoto del 26 dicembre 2018 e ora, a quasi due anni da quella scossa, la chiesa di Fiandaca riapre al culto. Per celebrare questo momento, ieri, giorno dedicato alla Madonna delle Grazie che si venera all'interno della chiesa, il Vescovo della Diocesi di Acileale, Monsignor Antonino Raspanti, ha celebrato una Santa Messa. I lavori di manutenzione complessivamente sono costati circa 40.000 euro, una somma questa che è stata possibile raccogliere grazie alle offerte delle diocesi siciliane raccolte in occasione della giornata a favore delle comunità colpite dal sisma. La chiesa di Fiandaca ha origini risalenti al XIX secolo, subendo più volte conseguenze per i continui terremoti che si sono verificati nel 1864, 1879 e 1894. Restaurata nel 1904, quattro anni dopo un altro terremoto la danneggiò. Nel 1984 ancora danni per via di un altro sisma che la tenne chiusa per 15 anni. A seguire tutto l'iter per la realizzazione delle opere per la riapertura delle chiese, Don Angelo Milone, direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto. Un lavoro fatto di preparazione di tutta la documentazione necessaria, curando i rapporti con i professionisti, gli enti pubblici e le imprese. Fondi assegnati alla diocesi di Acireale riguardanti l'8 per 1000, un impegno a 360 gradi per venire incontro alle esigenze di culto e della collettività. Fondi inerenti l'8 per 1000 assegnati alla diocesi di Acireale per il 2019. Negli uffici della Curia si sono tirate le somme delle spese attuate al servizio della comunità. Si tratta di due grandi aree inerenti così le esigenze di culto e pastorale e poi invece riguardanti gli aspetti caritativi, il tutto per un totale di quasi 1.300.000 euro di fondi suddivisi in modo paritetico. Facendo un bilancio spicciolo sono stati quindi abbassati i contributi previsti per la curia diocesana e per i centri pastorali e ancora per la manutenzione straordinaria di case canoniche e locali di ministero pastorale. In senso opposto invece si è operato per un incremento dei contributi in favore delle parrocchie per straordinarie necessità e poi per il seminario di via San Martino. L'emergenza Covid-19 ha fatto emergere da subito infatti sia esigenze di culto a causa della sospensione delle celebrazioni liturgiche e delle attività di pastorale ed esigenze caritative attraverso quindi il sostegno alle tante famiglie in difficoltà economica che si sono rivolte alle caritas parrocchiali e diocesana per ricevere assistenza e aiuto. 
Altre risorse, sia del culto che della carità, sono state impegnate dopo l'emergenza legata al sisma di Santo Stefano del dicembre 2018, che ha interessato un vasto territorio della diocesi ed ha portato alla chiusura di 19 chiese parrocchiali a seguito della inagibilità dichiarata dagli organi tecnici di controllo. In prospettiva futura dai fondi inerenti il capitolo Carità, oltre agli interventi normali a carico della diocesi e delle parrocchie, vi è in programma di potenziare i centri polivalenti di Aci Sant'Antonio e Aci Reale, dove proseguono i lavori di adeguamento per creare un nuovo centro di accoglienza e di servizio per i senza fissa dimora. Siamo grati alla provvidenza, ha concluso il Vescovo Raspanti, che rende possibile la realizzazione di opere che la diocesi non avrebbe potuto sostenere e mettere a punto con le proprie risorse economiche. Cambiamo ancora argomento, dopo tanti giorni con variazioni minime, uno o due casi al massimo, aumenta in Sicilia il numero dei contagi giornalieri da coronavirus. Sono nove nelle ultime 24 ore ed era da settimane che il dato non si presentava così alto. Questo perché nei nove sono compresi otto dei 43 migranti sbarcati ad Augusta risultati positivi al Covid messi in quarantena a noto. A tranquillizzare tutti a ci ha comunque pensato il sindaco Corrado Bonfanti, nessuna preoccupazione ha detto i migranti tutti asintomatici sono in una comunità a 20 km dalla città. E torniamo ad Ascireale per parlare delle segnalazioni da parte dei cittadini, segnalazioni che giungono da Balatelle ma anche da altre zone di Ascireale. In una di queste segnalazioni parliamo di conferimento dei rifiuti in maniera particolare di foglie secche non raccolte dalla ditta incaricata a svolgere il servizio. E intanto l'assessorato all'ambiente ha lanciato una raccolta straordinaria apposita per i prossimi tre giorni. Vediamo. È la vicenda di una cittadina residente in una frazione di Ascileale, esattamente a Balatelle, che come molti altri è entrata nell'ottica del seguire correttamente le norme di conferimento dei rifiuti, differenziandoli seguendo il protocollo emesso dall'azienda Tecra Servizi Ambientali. In vista dell'estate la cittadina ha trascorso parte di una giornata al giardinaggio, ripulendo le piante dalle foglie secche per riporle all'interno di un sacco, tirando nel giorno stabilito per la raccolta dell'umido il contenitore all'esterno della propria abitazione. Un contenitore che è rimasto intatto, visto che gli operatori non hanno raccolto il contenuto fatto di foglie depositato al suo interno. È a quel punto che la cittadina è passata alla fase successiva, quella di contattare il numero verde per diverse volte, ma senza ricevere alcuna risposta. Ma non finisce qui. Usando i vecchi metodi di comunicazione, la cittadina ha chiesto informazione ad un operatore ecologico, il quale le ha consigliato di recarsi nella sede centrale della Tecra con il rifiuto rifiuto da smaltire. Da qui allora la segnalazione racconto della sua storia ponendo qualche dubbio sul servizio svolto dalla ditta e sull'utilità ed efficienza del numero verde che dovrebbe essere a servizio del cittadino dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. L'assessorato all'ambiente del comune Acese ha promosso per sabato 4, martedì 7 e giovedì 9 luglio un servizio di raccolta straordinaria del verde degli sfalci vegetali rivolto a tutti i cittadini. I cittadini potranno usufruire di questi tre giorni per smaltire dalle 12 alle 14.30 gli sfalci vegetali presso le tre postazioni mobili individuate. Per la giornata di domani nella frazione di Santa Tecla in via Fossa, mentre martedì 7 ad Acireale in piazza Livatino e giovedì 9 nella frazione di Pennisi nella postazione mobile situata tra la piazza e via Torretta. I cittadini che vorranno approfittare di questa raccolta devono recarsi presso le postazioni mobili con i contenitori dell'organico, con all'interno solo fiori recisi e piante secche da appartamento o balconi. Oltre al numero verde, la Tecra ha anche attivato il servizio di prenotazione del ritiro del verde e scarti vegetali presso il proprio domicilio, installando sul proprio cellulare l'app Smart Trash. E a proposito dei rifiuti e segnalazioni, non è passato inosservato ad un cittadino amante del ciclismo di notare in una delle sue passeggiate mattutine con le sue due ruote, come spesso dei mezzi della ditta, cadono per via del troppo carico e delle pendenze della strada, sacchi di rifiuti che vengono lasciati 
in strada, creando così degrado in quelle strade che conducono nelle frazioni marinare. Come dire che non sempre deturpare l'ambiente è il cittadino, ma anche la distrattezza di altri. Tutt'altro discorso, ma sempre in ambito di segnalazione, è quello che giunge da via Lidibeo, attraverso questa foto nella quale la cittadina segnala il distacco delle mattonelle che sempre più stanno creando una buca, pericoloso per chi cammina e può inciampare. Un episodio non isolato questo che si note in diverse strade di Acireale. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario a tra poco. Bella fresca, coniuga da sempre tradizione e innovazione. In questi ultimi mesi vi siamo stati ancora più vicini, condividendo le difficoltà di un momento che oggi ci trova preparati, perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Hashtag ce la faremo non è solo uno slogan, ma un impegno a ridisegnare una nuova normalità. Il nostro contributo è in tutti i sensi di peso e lo trovate nelle nuove confezioni vicini di Bella Fresca. Bella Fresca, vicini a voi da sempre. Garden Bar, vogliamo offrirvi una granita doppiamente fresca e soprattutto buonissima. Doppiamente fresca, perché potete assaporarla all'ombra dei pini nei tavoli in piazza. Ottima perché garantita dalla scuola pasticcera accese. Garden Bar, se siete diretti in montagna, siete sulla buona strada. Siamo in via Roma 216 a lingua glossa. Ogni momento della giornata è buono per colazione, aperitivi, apericena, gelati di tutti i gusti, oltre a tavola calda e pasticceria di qualità prodotta giornalmente. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Garden Bar, in via Roma 216 a lingua glossa. I dolci buoni di Sicilia. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci. Un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici. Prodotti per l'infanzia, calzature, termocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria. Reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296-06. Vieni, ti aiuteremo a distruire la pratica. Inoltre, produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione costruzioni infissi ad Aci Reale in via Guicciardini 7 zona Piazza Dante telefono 095 764 51 22 puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comoderate Anche quest'anno si lavora per il cinema all'aperto ad Acireale, indetto un bando per affidare la gestione dell'Arena Eden dal 15 luglio fino al 15 settembre. Che estate sarebbe ad Acireale senza il tradizionale cinema all'aperto all'interno dell'Arena Eden? Anche quest'anno tornano i film sotto le stelle, ma bisogna organizzarsi. L'amministrazione comunale ha a questo proposito indetto un bando per affidare dal 15 luglio al 15 settembre la gestione dell'Arena ad un'associazione culturale o ad una cooperativa con provata esperienza nell'organizzazione di rassegne cinematografiche. Chi è interessato può presentare la propria manifestazione di interesse con allegata la proposta economica 
economica. Per dieci giorni il bando sarà consultabile sull'albo pretorio del sito istituzionale del comune di Acireale. Poi si valuteranno le proposte e in modo trasparente si sceglierà a chi affidare l'incarico. Per l'amministrazione comunale riproporre la rassegna cinematografica significa da una parte offrire ai cittadini uno degli appuntamenti estivi più apprezzati e richiesti, dall'altra valorizzare un pregevole bene culturale. Il cinema all'aperto si sa, è uno scrigno di cultura e tradizione, di opportunità lavorative e sociali e dopo questi tempi di amaro isolamento potrebbe rappresentare anche un'opportunità di ripartenza per una comunità che ha voglia di ripartire e di ritrovarsi in sicurezza. Ieri abbiamo parlato dell'intervento del Garante per i diritti delle persone con disabilità che ha chiesto l'UMI sui ritardi nella realizzazione dei, del solarium per disabili a Santa Tecla, ottenendo rassicurazioni da parte dell'assessorato al mare che ha annunciato l'avvio dei lavori, forse già a partire dalla prossima settimana. E sull'argomento registriamo la nota del coordinatore cittadino di Forza Italia, Alfio Catalano, che accoglie con soddisfazione le novità annunciate dal garante il dottor Riccardo Castro. Un applauso all'attività del garante, dice Catalano, che rappresenta un pungolo importante per l'amministrazione. È importante sapere che il solarium per i diversamente abili si farà, conclude Catalano, così da venire incontro alle aspettative di bagnanti e portatori di handicap. E cambiamo ancora argomento alle radici, è una mostra diffusa che vuole coniugare arte, degustazione e natura. L'associazione Mind Art racconta la vita di Alfio Bonanno fra i massimi esponenti internazionali della Land Art grazie ad una passeggiata fra i vigneti di Milo. Un primo esperimento è stato avviato la scorsa settimana. Lo scorso fine settimana l'associazione Mind Art ha portato a termine un primo esperimento di visita guidata dalla critica d'arte Laura Cavallaro alla mostra diffusa di Alfio Bonanno, protagonista internazionale del movimento Arte e Natura. Le sue installazioni stanno iniziando a costruire un eccezionale percorso in alcune cantine di Milo, finora due, a Eris, i Vignieri e Barone di Villa Grande, ma se ne aggiungeranno altre. Il progetto vuole ripercorrere per tappe, ammirando al contempo i vigneti, la straordinaria vita dell'artista Alfio Bonanno, dal suo trasferimento a soli quattro anni da Milo in Australia al ritorno in Sicilia, poi Roma e la Danimarca, dove risiede da più di 40 anni. Ogni installazione ha un preciso significato. Il percorso prevede anche degustazione di vini ed un laboratorio ludico didattico, in cui anche i bambini potranno dipingere, colorare, sperimentare e creare con la natura. A questo primo esperimento di visita guidata erano presenti anche il sindaco Alfio Cosentino e l'assessore al turismo Francesca Strano. L'associazione Mind Art è una giovane associazione che è nata un po' in seguito a questo periodo anche di, di chiusura ma che abbiamo già in mente da tanto tempo e che si occupa di promuovere progetti squisitamente culturali. Oggi è stata la, la, la prima tappa di, di questo percorso che è volto alla conoscenza di Alfio Bonanno, il cittadino eh, milese ma che da 40 anni ormai vive in Danimarca, è un po' cittadino del mondo e le sue installazioni che attualmente sono presenti in due cantine di Milo e abbiamo alle spalle la sua installazione ma è un progetto più grande eh, alle radici è una mostra diffusa che noi contiamo da qui a due anni di proporre in sei cantine del territorio milese quindi oggi è stata solo una, una prima tappa di quello che noi speriamo sia eh, un appuntamento eh, che abbia una, una cadenza eh, e sono delle iniziative che noi condividiamo e proprio questo in particolare l'abbiamo appoggiato anche su loro richiesta disponendo di un protocollo d'intesa che abbiamo firmato noi come Ente Parco, il Comune di Milo e l'associazione che porta avanti questa iniziativa che noi condividiamo e che quindi pensiamo anche di aggiungere, di divulgare iniziative di questo tipo. Chiaramente queste iniziative sono intese a a creare condizioni di fruizione del parco, di fruizione sostenibile e in una condizione particolare, qual è quella in questo momento che è dettata anche dalla necessità di dettare attenzione e nuove norme per la fruizione di un territorio di particolare interesse come quello del parco. La strada del vino dei sapori dell'Etna ha accolto, ha patrocinato con piacere questa iniziativa 
eh, con queste mostre meravigliose eh, installazioni appunto nei vigneti di Milo del maestro Bonanno e noi eh, ci impegneremo a eh, creare dei percorsi adatti per mostrare appunto alla, al, local, al turista locale ma anche agli stranieri queste meravigliose installazioni che il maestro eh, ha, ha fatto in alcune aziende di Milo. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Variabile con schierite nel pomeriggio, le temperature oscilleranno tra i 24 gradi e i 32 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter, vi ricordiamo che torneremo in onda domani alle 13.40. Grazie per essere stati con noi.